Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es un vídeo un poco diferente Ya que os traigo un juego al que vamos a jugar Que me ha resultado bastante interesante Porque es como si conocéis el Monopoly Es parecido a eso pero a tiempo real y por todo el mundo Así que me he venido a un sitio muy raro, ¿vale? Estoy aquí donde pasan coches, tío entonces el juego consiste en básicamente comprar las cosas que hay a tu alrededor Y como veis eh, estoy lleno de cosas o sea, así, Como no compré árboles aquí no sé qué voy a comprar Así que luego igual vamos a otro sitio Así que el caso es que esta gente me contactó y quería que hablara un poco sobre su juego Que se llama Landlord, tenéis todos los enlaces en la descripción por si queréis descargar y jugar Y yo pensaba que en mi ciudad, pues como es una ciudad que no... No sé, un poco rara, normalmente no se puede jugar a estos juegos porque no hay nada en venta Pero mmm, me ha parecido raro porque sí que hay bastantes cosas en venta Así que ahora intentaremos comprar alguna cosilla Y bueno, la gracia de este juego es, como si os acordáis del Pokémon GO Pues es de ir eh, pues andando, en este caso pues no andando, sino yendo a sitios más importantes Por ejemplo, esto estaría gracioso si vives en Nueva York o si vives en Japón o si vives en... Yo qué sé, bueno, Japón, en Tokio, la ciudad, ¿sabes? <risa> vives ahí en todo el país a la vez y ahí pues hay cosas para comprar que están interesantes, así que para la gente que sea así de otros sitios donde la ciudad es más grande, pues igual os mola más eh, jugar a la aplicación. También lo gracioso de todo esto es que eh, podéis competir contra vuestros amigos o contra personas de, yo que sé, de millones de sitios del mundo porque, por ejemplo, si alguien tiene algo y tú tienes más dinero, pues se lo puedes comprar y quitar y ahí está la gracia un poco del asunto. Hay versiones de todo el mundo, o sea que si vosotros vivís, yo que sé, en Latinoamérica o vivís en Marte, hay una versión de la aplicación para vuestro sitio, o sea que no os preocupéis, podéis jugar desde cualquier parte del mundo y la verdad es que las opiniones y eso son bastante buenas en de, dentro de la aplicación, así que nada, dicho esto vamos a intentar jugar un poco y a ver qué tal está la aplicación, yo me voy a mi casa es mi uña esa, ¿eh? como cambio mi mano <risa> voy a comerme a tus hijos bueno pues ya estamos dentro del juego de Landlord, ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión y como es un juego de geolocalización que necesita saber tu posición para que te dé los locales que están disponibles pues tenemos que bueno, activar esa función en el móvil y como veis aquí es un poco de guía al principio y eso sí es importante que tenemos que conectar nuestra sesión eh, a una que tengamos en Facebook en Foursquare o en Google Plus porque como digo funciona con la localización de donde estás tú y demás y para que te muestre los negocios cercanos, así que yo por ejemplo pues voy a iniciar una sesión con Google y ya está. Le damos a aceptar y ahora pues nos pedirá que iniciemos sesión con, con Google, tampoco tiene mucho más misterio, no sé. Ahora le dais aquí a permitir la localización y estamos ya dentro de lo que sería el videojuego. Empezamos con 50.000, o sea que eso ya os lo trae por, por defecto y bueno aquí está el tutorial. Hostia que sí que hay cosas para comprar chavales aquí. Bueno esto sería un poco el menú principal, como veis aquí está pues eh, las ofertas que hacen, también podéis invitar a vuestros amigos y os dan eh, pues puntos y además a ellos también les das le dan... No se habla Y también le dan puntitos a ellos por cierto como mola la funda eh, 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 eh. Vamos a comprar propiedades, a ver qué propiedades hay por aquí Como digo, es un sitio lleno de edificios Estoy aquí en Central Park, en Manhattan Estoy lleno... No, es Vietnam, parece Vietnam, más que Central Park Bueno, aquí estamos viendo un poco las posesiones que hay dentro de, de nuestra ubicación ¿no? Como veis, España, 58,4% de posesión La Roza en Madrid, bueno, yo es que no vivo ahí, vivo en Segovia Y como veis, solo hay 9,5% Alcobendas, que tampoco vivo ahí, pero bueno, me sale Aquí están las cosas que me han sorprendido porque yo no sabía que... Me iban a aparecer estas cosas, para la gente que sea de cerca pues lo entenderá, si no, no tiene gracia Bueno, eh, Hotel Parador de la Granja, que es aquí, la Granja de San Ildefonso eh, No es donde vivo, pero es cerca y me sale por aquí eh, 9% de posesiones, vamos a meternos dentro No sé si nos dará información o podemos comprarlo, ¿no? Precio incluido, 10% de impuestos eh, No sé si son 118 millones o 118 mil, no tengo ni idea Balance de efectivo, comprar eh, Vamos a porcentaje a comprar, o sea, como veis aquí podemos comprar lo que sería todo bueno, todo no, no nos deja todo, ¿verdad? 91% nos deja comprar todo, ¿no? vamos a comprar, yo que sé, un 16% que tampoco me va a dar, o sea, es que no sé si esto no sé si son... ¿estos millones? ¡son millones! no me deja comprar ni, ni un 0,1%, vale, vamos a comprar vamos a empezar comprando, yo que sé eso no vale tan caro, y también os lo digo vamos a comprar... Tío, el servicio de la Unión Segovia. Embalse del pontón. Vamos a comprar el, el pantano este. Igual es todo. Igual es todo carísimo y no tengo para comprar nada. Madre mía. O sea, ¿qué cojones? No, bueno, vamos a comprar Balsaín, que es un pueblo que está al entrar el puerto de Navacerrada. Que he visto por aquí que. que, que pff, madre mía, o sea. Podemos comprar eh, por 167 dólares eh, el 0,1. Pero vamos a comprar más. Vamos a comprar. Hostia, no, tanto no. Vamos a gastarnos 20.000. Venga, 22.000. Vamos a comprar. Ganancias diarias, hostia, pues sí que tiene ganancias Dios mío, 
El certificado de propiedad. Mm, vale, vamos a comprar. Compra este ahora para mostrar a tus amigos. ¿no? Com no, no, comparte, no, más tarde. Vale, creo que ya nos hemos comprado esto. Ahora, tus obligados están completando el papeleo para tu adquisición. Seguirás pagando costes de 806 por día hasta que los papeleos estén terminados. ¿What? Madre mía, igual estoy arruinado ya. Terminar ahora. Espacio de inmuebles. Vale, tengo un papeleo pendiente y tengo para 10 inmuebles. Vamos a intentar comprar alguna cosa así que sea un poco más barata. Yo qué sé. Eh, quiero una gasolinera para el coche. Hostia puta, 105 mil millones. No sé. Bueno, a ver, son, no sé, esto muy real tampoco, ¿eh? Vale, vamos a comprar ahora balance de efectivo, ¿vale? Como veis, me, me han quitado ya el dinero y ahora vamos a comprar los asientos que para... Podéis buscar esto en internet y así os entretenéis. ¿Qué serán los asientos? Venga, os lo dejo a, a vuestra búsqueda. Ahora, eh, como veis, eh, nos van quitando el 191 dólares o algo hasta que complete el papeleo, que imagino que será cuando se acabe el tiempo, porque si no, o sea, ¿veis como el tiempo resta? Si vemos publicidad, o sea que... Un 5% nos resta. Imagino que esto será para cosas más grandes donde tenga más gracia, porque aquí tampoco, o sea, el, el tiempo es pequeño, o sea, tampoco hay mucho que, no sé, no tenéis que aguantar mucho. Y estas serían todas las a, um, ubicaciones que hay para comprar dentro de um, lo que sería mi ciudad. O sea, igual si nos movemos un poco, pues hay más cosas, pero de momento esto es lo que hay. Voy a comprar la última, igual nos desplazamos a un lado. Eh... Fíjate, es que me hace gracia porque me suena a todo, o sea, claro, conozco casi todo. Menos Casa Juana, que no tengo ni puta idea dónde está Casa Juana. Pobre Casa Juana, espero que no veas el vídeo, Juana. Como veis, eh, ya tengo oh, tres, tres de móviles de diez, vale. Ahí, ahí veis mi dinero, porque no, no ha bajado tanto. Creo que está subiendo mi dinero, ¿verdad? Vale. Ah, no, 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 vale, vale. Ese es valor total del imperio, luego tenemos ahí el cash, que es el dinero que tengo yo, que he perdido bastante. Puedo rellenar. Ah, puedo, te, puedo comprar monedas. 100% por 7 monedas. ¿Cuántas monedas tengo? ¿Puedo, puedo? Ah, no puedo, no puedo añadir más, pero veis, ahora tengo, ahora tengo más dinero. Madre mía, este es el típico juego que empiezas a jugar y ya no sabes cuándo acabar porque hay tantas cosas que hacer. Banco lleno. Vale, vale, o sea, no puedo meter más dinero de momento. Vale, perfecto. Tengo alguna, no tengo notificaciones. Bueno, esto es lo que te sale al principio. La bandeja tampoco, ninguna oferta. O sea, tú puedes hacer ofertas a amigos o a gente para comprar cosas. Y luego tenemos por aquí... Esto es el mercado, ¿no? Pero pues no. Bueno, aquí podéis comprar lo que serían las monedas por si queréis meter dinero y eso. En vez de, yo qué sé, de esperar a comprar un negocio y venderlo y demás, pues podéis comprar monedas. Bueno, vamos a ver en mejoras, a ver qué hay. Bailando, caja fuerte. Madre mía, ¿esto qué es, tío? ¿What? Crucero, caja... Vale, esto es, es como os digo, era tipo así... Es como un Monopoly, aunque digo, no, no tiene nada que ver con Monopoly porque es diferente, pero es el concepto, ¿no? Más o menos. Bueno, chicos, estamos yendo al Pontón, que es un sitio de los que se puede comprar en esta aplicación, está allí. También viene aquí con Nacho Drift y, y son unas cataratas increíbles, o sea, las del Niágara son una mierda al lado de estas cataratas que vais a ver a continuación, si están encendidas, ¿vale? Porque hay veces que, que ni funcionan. Así que ahora veremos un poco esto... Y os enseñaré cómo se compra un pantano a través del móvil Que, ojo, ¿eh? no todo el mundo puede decir eso Y, bueno, si podemos aparcar, porque está un poco apretado Bueno, como os decía, eh, las cataratas del Niágara son una mierda al lado de esto ¿Vale? No, no, en serio, normalmente cae el agua desde ahí arriba Pero parece ser que el verano ha hecho estragos Y ahora solo cae desde ahí abajo Bueno, uno de mis deseos siempre ha sido intentar meterme aquí dentro, ¿vale? O sea, porque esto imagino que estará hueco y te podrás meter, además, ahí, no sé si se puede acercar esto, hay una puerta, ¿vale? Entonces eso indica que algo dentro tiene que haber. Aparte, hay una puerta por ahí que ahora os enseñaré porque también se puede ver que hay algo dentro, pero no sé. Igual pedió permiso al ayuntamiento y a ver si me dejan entrar. Bueno, ahí también hay una puerta, no sé si se podrá ver, unas escaleritas y demás, pero bueno. Aquí lo estáis viendo, embalse del pontón. O sea, no os miento, esto es el embalse y aquí lo podemos comprar. Es un poco caro, también os digo, ¿eh? Porque... Que cueste 627... Bueno, eso es una coma, ¿verdad? O sea, 27 dólares. Eso es una coma. Ah, no, no son comas. Vale, es que... Bueno, eh, comprarlo entero cuesta 627 millones. O sea, yo no me creo que esto valga tan, tan caro. O sea, entonces, es un poco... Uf, uf. También, hombre, las ganancias son bastante grandes. O sea, 69 millones da esto. O sea, el agua vale tan caro. O sea, realmente el agua que sale por ahí es oro, entonces. Acercando al sitio este que os decía, madre mía, esto parece un búnker en vez de, de un pantano. Bueno, un, un embalse. Fijaros, 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 fijaros. CHD, ¿qué significará eso? No tengo ni idea. ¿Qué puede significar CHD? Club, club, no sé, no sé. ¿Dónde viven los Illuminatis? Bueno, fijaros, ¿eh? Eco. Hostia, tío, da mal rollo. 
son las típicas instalaciones estas, yo que sé, que, que hacen experimentos dentro, fijaros, que se oyen, es que en el vídeo no sé si se escucha, pero se oyen las típicas gotitas caer por las paredes que suenan. Eh, 50.000 likes y rompo la cerradura y me meto dentro. O sea, yo os lo digo, 50.000 likes y me meto dentro. Tiene que molar un montón entrar ahí dentro. Dios mío. Creo que había otra puerta por allí, pero no, no estoy seguro. Bueno, esta es la puerta esta que, por cierto, la seguridad de la puerta es increíble, ¿vale? O sea, increíble. Una cerradura de que, que la puedes cargar con, no sé. Claro, es en el pontón, ¿vale? Porque hay gente igual que se la han... Dice, Marcos ha inventado el pontón. Existe, ¿vale? O sea, se llama así porque hay un submarino también. Que esto es, supuestamente eh, se usaba para fondear el pantano cuando lo hicieron. Para comprobar que no había fugas. Un día quiero meterlo en el pantano y, 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 o meterme dentro. Tiene que molar. Así que nada, estamos en busca aquí de, yo qué sé, de más localizaciones. Pero es que tampoco veo ninguna así que mole. Como estáis viendo, aquí pone... Real fábrica de vidrio Y justamente ahí pone Nada, pero tenéis que fiaros de mí Joder, que es una fábrica de vidrio Es muy grande, pero bueno, no se ve mucho Desde aquí. Aquí estáis viendo, real fábrica de vidrio El coste un poco, que sería En total 4 mil, o sea, vale esto menos que, que el pantano, o sea, bueno Que la presa esa, no, no entiendo muy bien eso Y ganancias diarias, 502 mil aunque supuestamente este sitio es el así más importante de la granja Porque es donde se genera más dinero Supuestamente, porque es una fábrica muy grande por detrás y eso Pero no tengo ni idea Así que, bueno, otro sitio que existe en la aplicación y en la vida real Mola. Así que poco más, yo creo que con esto os he enseñado un poco toda la aplicación Ahí veis el dinero ya que tengo neto, 85 mil dólares Y sí, me llamo Marcos Iglesias, ¿vale? Para la gente que esté preguntando ¡Eh! ¿Eres primo de Enrique Iglesias? Sí, vale, pero él todavía no lo sabe Este es el club del tiro, que os decía antes Que estaba en venta también, todo esto De gente que viene de Madrid Así que, como veis, otra ubicación real Que no nos podemos meter Bueno, sí me puedo meter, pero no me apetece meterme Y al tiro tampoco Madre mía, esto lo cortas ¿eh? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Cualquier cosa poned en los comentarios, tenéis todos los links en la descripción Por si queréis jugar a esta aplicación Y desde el pantano nos despedimos Como veis, mola un montón, es como el de GTA O sea, es igualito, yo creo que la han calcado Y nada, un saludo y nos vemos en la próxima